নমস্কার আমাদের স্ক্যাটার থটসের মেঘের গল্পগুলির মধ্যে থেকে আমাদের শ্রোতাদের সব থেকে প্রিয় গল্পের তালিকা করার চেষ্টা করলেই যে গল্পটি একেবারে ওপরের দিকে ভেসে আসে তার নাম পি আপনাদের আবদার মেটাতে লেখিকা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই গল্পটির দ্বিতীয় পার্ট লিখেছিলেন হ্যাঁ জোর আপনাদের ভালোবাসার তা আপনাদের তথা আমাদের এ হ্যানো প্রিয় লেখিকা অনিন্দিতা নাথের আরেকটি গল্প শুনবেন নাকি আজ অনিন্দিতা নাথ বর্তমান ভৌতিক ও অলৌকিক সাহিত্যে বেশ উল্লেখযোগ্য একটি নাম পালক পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ত্রাসের ঘর নামে তার একটি বইও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রইল তারও আশা করছি আজকের গল্পটি শোনার পর বইটা সংগ্রহ করতে হার সামান্যতম দ্বিধাবোধ থাকবে না আসুন তবে শুনে নেওয়া যাক আমাদের আজকের নিবেদন অনিন্দিতা নাথের লেখা ডাইনি বাস থেকে নেমেই বাঁদিকে সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল মেয়েটা চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ হাতঘড়িতে সময়টা সাড়ে এগারোটা এত রাতে ফেরার সুবিধা রাস্তায় কোনো চেনা লোক থাকে না সাদা তলা পাকানো কুয়াশাগুলো পায়ের সঙ্গে এগোতে থাকে মাথা স্কার্ফটা ভালো করে টেনে নেয় সে শহরতলির এই জায়গাটা সন্ধ্যের পরেই নিঝুম হয়ে যায় আর এখন তো গভীর রাত একটা কুকুর পেরাল পর্যন্ত রাস্তায় নেই আর কিছু দূর হাঁটলেই বাড়িটা এসে পড়বে মনে পড়তেই এক চরম বিষণ্নতায় ঢেকে যায় তার সারা শরীর সেই একই প্রশ্ন ভরা চোখ যার কোনো উত্তর নেই তার কাছে সারাদিন অনেকগুলো চোখে না বলা প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারে না এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভরে থাকে মনটা গেট খুলতেই ভেতর বাড়ির হলদেটে বালবের আলোটা জ্বলে ওঠে ক্লান্ত কাপা কাপা একটা হাত দরজা খুলে দেয় ঘোলাটে মনে দাঁড়ালে কত প্রশ্ন থাকে সেগুলো কোনোদিন শোনাই হয়নি হিমির দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ক্লান্ত শরীরটা রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ সেই সাথে পরিচিত গন্ধে কাক উলিয়ে ওঠে হিমির কিন্তু উপায় নেই সামান্য কটা টাকায় বের থেকে ভালো খাবারের আশা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় খাটের ওপর ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে রেখেছিল ভেতর ঘর থেকে মা বেরিয়ে আসে হাতে রাতের খাবার যেন এটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল ওকে দিয়ে দিতে পারলেই যেন তার মুক্তি দুটো মানুষ একই বাড়িতে একই সাথে থাকে কিন্তু কতদিন যে ভালো করে কথা বলেনি তার হিসেব কেউ জানে না সন্তানের মায়ের সম্পর্কের যে মিষ্টতা সেটা বহুদিন আগেই কেটে গিয়ে একটা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে আধ ভাঙা টেবিলের ওপর খাবারটা রেখে দিয়ে হেমির মা মালতী দেবী ভেতরের ঘরে চলে যায় চোখটা আধ বোঝা অবস্থায় একবার খাবারের প্লেটের দিকে তাকায় সে সেই এক ঘেঁ পাতলা আলু ঝোল আর রুটি খাবারটা প্রায় এক ঘন্টা ধরে ওভাবেই পড়ে আছে আজ শরীরটা খুব ক্লান্ত সারাদিন অনেক দৌড় ছাপ হয়েছে খাটের ওপর জামা কাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়ে হিমি মাঝরাতে যখন ঘুম ভাঙল তখন রুটিগুলো জমাট বাধা অভিমানে কঠিন হয়ে গেছে ঝোলের বাটির ওপর একটা মোটা সর আর তার ওপর ঘুরছে কয়েকটা মাছি একটা কালো ছায়া টেবিলের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে হেমি পাশ ফিরে শোয় ছায়াটা আর একটু এগিয়ে আসে হিমির বিছানার দিকে একটা কালো হাত স্পর্শ করে হিমির পিঠ শক্ত হয়ে শুয়ে থাকে মেয়েটা এরপরের ঘটনাটা একই রকম রোজ একই ঘটনা ঘটে আগে ভয় পেত এখন ভয়টা চলে গিয়ে একটা অপ্পক্ততা জায়গা নিয়েছে ছায়ার হাতটা হিমির পিঠটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে যেন ভেতর থেকে কিছু টেনে ভেট করে আনতে চায় দু হাতে গোলবালি সাঁকড়ে শক্ত হয়ে পড়ে আছে সে বিছানার ওপর ইচ্ছে করছে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে কিন্তু একটা শব্দ এখন বেরোবে না ওই বেছনের ছায়াটার কাছে ওর সব শব্দ এখন বন্তি হয়ে রয়েছে ভেতর থেকে ক্রমাগত টেনে বের করে নিয়ে আসে হিমি রাত থাকে না আত্মা বললে হয়তো ভুল হবে ওর সত্তার কিছু অংশ বেরিয়ে আসে ওই ছায়ার হাতের আকর্ষণে দ্রুত গতিতে সে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে 
হেমির নিশ্চল শরীর পড়ে থাকে বিছানায় এরপরের ঘটনা কিছুই মনে থাকে না সবই অস্পষ্ট কিন্তু যখন ওর চেতনা ফিরে আসে তখন সে বুঝতে পারে তার সারা শরীর ব্যথায় ভেঙে যাচ্ছে বিছানা ছেড়ে উঠে আয়নার কাছে দাঁড়ায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে জ্বলতে থাকা হলদেটে বাল্বের আলোয় নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে সারা শরীরে নানা রকমের ক্ষত কিছু সত্য আবার কিছু কয়েকদিনের পুরনো মনে মনে ভাবে আর কতদিন সহ্য করতে হবে কবে হবে তার মুক্তি এই অসহ্য জীবন থেকে ছিল ধরে মুক্তি পেছনে ছায়ামূর্তির আকর্ণ বিস্তৃত হাসি চোখে পড়ে না হিমির ক্লান্ত শরীরটা আবার বিছানায় এলিয়ে দেয় ঘুম নেমে আসে হিমির দুই চোখে স্বপ্নের মধ্যেই সে হারিয়ে যায় সেই অভিশপ্ত দিনটির পাতায় তখন স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজের সেকেন্ড ইয়ার সকাল থেকে এই ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল মালতি বেরোতে বারণ করলেও কোনো উপায় ছিল না সেদিন কলেজের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা থাকায় হেমিকে বেরোতেই হয় সেই বৃষ্টির মধ্যেও দেখতে শুনতে কোনোদিনও ডানা কাটা পরির মতো ছিল না কিন্তু একেবারেও সে কুৎসিত নয় দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে প্রথম বর্ষা যেমন প্রকৃতিকে সুন্দর করে তোলে সেই রকমই যৌবন মেয়েদের শরীরে একটা আলাদাই লাবণ্যকে বুকে বেঁধে পার ভাঙা নদীর মতো ছুটে চলে হেমির কলেজটা বাড়ি থেকে একটু দূরে ছিল প্রায় ঘন্টা দেরিকের বাস জার্নির পর সে যখন পৌঁছয়ে তখন বৃষ্টিতে চারিদিক সাদা হয়ে গেছে কাক স্নান করে যখন কলেজে ঢুকল তখন দেখে একটা বড় সাইনবোর্ড চলছে বৃষ্টির কারণে আজ কলেজ বন্ধ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তার এত কষ্ট করে আসা তারপরে পরীক্ষাটাই হবে না আসলে মোবাইল ফোন না থাকায় ওকে খবরই দিতে পারেনি কেউ কলেজের সামনে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে হিমি ছাতাও এই প্রকৃতির অনর্কল কান্নার মতো বাড়ি ধারার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারেনি বৃষ্টির জলে শরীরের সব অঙ্গগুলো একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা বুঝতে পেরে ওনাটাকে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয় রাস্তাটা পার হলেই বাস স্টপ কিন্তু কখন যে বাস আসবে তার কোনো ঠিক নেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে স্রোতের মতো জল এগিয়ে যাচ্ছে কোনো অজানা গন্তব্যের দিকে বাস স্টপে মাথায় কোনো শেড নেই সেখানে দাঁড়ালে আরোই ভিজে যাবে এক হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে থোকা থোকা কালো মেঘ যেন ওর দিকেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভয়ে বুকটা শুকিয়ে আসে এখন বাড়ি ফিরবে কিভাবে কলেজের দিকে তাকিয়ে দেখে শূন্য করিডোরটা কেমন হাঁ করে যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে কি করবে বুঝতে না পেরে দারোয়ানের ঘরের দিকে এগোয় সেখানেও একটা বড় তালা বৃষ্টিটা একটু থামলেই তারপর বেরোবো এই ভেবে কলেজের মেন গেটের ছাউনির নিচে সিঁড়িতে বসে পড়ে হিমি ভেজা শরীরে তখন একটু কাঁপুনি ধরেছে ঠান্ডা বাতাস আর ভেজা কাপড়ে বেশ শীত করছে তার ওই কথাগুলো ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই বৃষ্টির তেজ যেন আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে হিমি যে সিঁড়িটায় বসেছিল সেটাও এখন প্রায় ডুবতে বসেছে আরও দুটো সিঁড়ি উপরে উঠে বসল প্রায় আধ ঘন্টা বসার পর বুঝতে পারে সেখানে আর বেশিক্ষণ বসা যাবে না রাস্তার জল এবার কলেজের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে সিঁড়ি থেকে নিচে নামতে বুঝল হাঁটু অব্দি জল ঠেলে কোনোভাবেই মেন রাস্তায় পৌঁছতে পারবে না চেষ্টা করেছিল কিন্তু উঁচু নিচু পাথরে পা পড়ায় কুমড়িকে পড়তে পড়তে কোনোভাবে বেঁচেছে হঠাৎ মনে পড়ে কলেজের পিছন দিকে একটা লোহার সিঁড়ি আছে যেটা পুরনো লাইব্রেরির ভিতরের দিকে খোলে প্রায় ছয় মাস হয়েছে লাইব্রেরিটা এখন তিনতলার কেমিস্ট্রি ল্যাবের পাশে উঠে গেছে এই পুরনো লাইব্রেরির মধ্যে কিছু শতচ্ছিন্ন বই আর কয়েকটা ভাঙাচোরা টেবিল চেয়ার পড়ে থাকে জায়গাটা দোতলায় হওয়ায় জল ঢোকার সম্ভাবনা নেই এইভাবেই হিমি পিছনের লোহা সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে থাকে আর মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে যেন দরজাটা সে খোলা পায় কতদিন আলগোছে ওই পথ দিয়েই ও গেছে একবার ঘুরেও দেখেনি এদিকটা সচরাচর কেউ আসে না তবুও দারোয়ানের করা পাহারা থাকে এখানে তাছাড়া লাইব্রেরির দরজাটা এতটাই নড়বড়ে যে সেখানে তালা চাবি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না 
ছেলেমেয়েরা ওই বদ্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পারে তাই সব সময় দারোয়ানের কড়া চোখ এদিকে থাকে সবসেটে ভাঙা দরজাটা ভেজানোই ছিল হালকা চাপ দিতে এই ক্যাচ করে খুলে গেল একটা স্থুল এসে তার মুখে ঝাপটা মারে ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার লাইটের সুইচটায় চাপ দিয়েও লাইট চলল না এমনি বুঝতে পারে লোডশেডিং হয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে এবার ঝোড়ো হাওয়া দেওয়া শুরু হয়েছে এবার হালকা কাপুনিটা বেশ জোরেই হচ্ছে বুঝতে পারে ওর ঝড় আসছে এখনই জামা কাপড়গুলো খুলে না রাখলে ভীষণ বিপদ কিন্তু জামা খুললে পড়বে কি লাইব্রেরির মধ্যে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সারা শরীর ভেঙে আসছে ব্যথায় মনে মনে ভাবে এখানে তো কেউ নেই জামাটা খুলে যদি শুকিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বেশ হয় দরজার পিছনে একটা চেয়ার দিয়ে বন্ধ করে দেয় ভেজা কুর্তিটা সংকোচে খুলে ফেলল সে যতটা পারল নিংড়ে জল বার করে মেলে রাখল চেয়ারের হাত হলে ফাঁকা কলেজের মধ্যে একটা ফাঁকা পুরনো লাইব্রেরিতে অন্তর্পাস পরে বসে রয়েছে হিমি কেমন যেন পাগল করা অবস্থা ওর কি করছে কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না চোখ মুখ চলে যাচ্ছে ভালোই জোর এসেছে মনে হয় শরীরটাকে কোনো বিছানায় এলিয়ে দিতে পারলেই একটু আরাম হতো কিন্তু এই নোংরা লাইব্রেরিতে শোয়ার মতো কোনো জায়গা নেই চেয়ারে বসেই কাঁপুনি শুরু হয় ঠান্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে যায় এদিকে জামাগুলো একই রকম হিমশীতল লাইব্রেরির বড় বড় র্যাকের মধ্যে রাখা পুরনো কিছু বই যেগুলো আর কোনো কাজে আসবে না সেগুলোই পড়ে রয়েছে শরীর চলছে না তো ও খুঁজে দেখে যদি একটা কিছু গায়ে দেওয়ার মতো পাওয়া যায় লাইব্রেরির পিছন থেকে একটা হলদেটে আভা হঠাৎ করেই নজরে আসে হিমির ধীর পায়ে সে এগিয়ে যায় সেদিকে একেবারে পরিত্যক্ত ভাঙা চেয়ার টেবিল এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখা স্তূপীকৃত আসপাবের পেছন থেকেই হলদে আলোটা স্পষ্ট দেখতে পায় একটু উঁকি দিয়ে দেখে একটা লম্বা টেবিল তার উপর একটা ল্যাম্প চলছে তার উপর ঝুঁকে বসে আছেন একজন মহিলা হিমি অবাক হয়ে যায় এই পরিবেশে এইরকম একটা জায়গায় কে পড়াশোনা করছে এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে ওর গায়ে কুর্তিটা নেই সেটা আনতে পেছন ফিরতে যাবে এমন সময় ওই নারীকণ্ঠ বলে ওঠে নিজের শরীরটা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা মানুষ তাই নিজেদের পোশাকের আচ্ছাদনের আড়ালে লুকিয়ে রাখি পশু পাখির সেই লজ্জা নেই তাই ওদের মুখোশও নেই জামা এখনো শুকোয়নি ওটা গায়ে দিলে আরো জ্বর আসবে অসুবিধা না থাকলে এখানে এসে বসতে পারো আমার কাছে একটা চাদর আছে আমার মনে হয় এখন তোমার সেটার খুব প্রয়োজন হেমি মোহগ্রস্থের মতো একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে স্পষ্ট দেখে মহিলা একবারের জন্য চোখ তুলে তার দিকে তাকায়নি মনে মনে ভাবে যতক্ষণ সে এসেছে তার সমস্ত গতিবিধি ওর জানা হেমি একটু জড়ানো গলায় বলে আপনি দূর থেকেই কি সব কথা বলে নেবে এদিকে এসো বলেই হাতের মুঠোয় ধরে রাখা চাদরটা তার দিকে এগিয়ে দেয় আশপাবে স্তূপের পাশ থেকে সামান্য একটু জায়গা দিয়ে হেমি ওর কাছে যখন পৌঁছয় হলদেটে স্বল্প আলোয় সে দেখে তার সামনে বসে আছে এই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপক তনয়া ম্যাডাম চাদর জড়িয়ে নিজেকে কোনো মতে ঢেকে হিমি পাশে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে ওর চোখে অজস্র প্রশ্ন ম্যাডাম আপনি তো কি মরে গিয়েছিলাম সমস্তটাই গুজব বলতে পারো আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই গুজবটা ছড়ানো হয়েছে মানে তুমি আগে একটু সুস্থ হও তারপরে সমস্ত কথা বলব তনয় ম্যাডাম মধ্যমা আঙুলটা ছুঁয়ে দিলেন হিমি দুই ফ্রুট মাছে একটা অসম্ভব শীতলতা অনুভব করল হিমি ও সারা শরীরের উত্তাপটা ম্যাডাম যেন শুষে নিলেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ জ্বর নেমে গেছে অবাক দৃষ্টিতে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে দেখে চোখ মুখ লাল হয়ে এসেছে তার হলদেটে আলোটা এখন কেমন যেন ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে ম্যাডাম মৃদু হাসে ওর দিকে তাকিয়ে কি 
এখন একটু ভালো লাগছে তো এটা কিভাবে হলো সব বলবো তুমি যখন আমায় খুঁজে পেয়েছ তোমাকে যদি সবটা না জানাই তাহলে আমার এবং তোমার কারোর জন্যই মঙ্গলজনক হবে না তার আগে একটা কথা দিতে হবে হিমানী আমার নাম আপনার মনে আছে ম্যাডাম আবার সেই মন ভালো করা হাসি ছড়িয়ে পড়ে তনায়া ম্যামের মুখে এই যে তোমার কপালে হাত দিলাম সবটা জেনে নিলাম হিমের মুখে কোনো শব্দ জোগাচ্ছে না কিভাবে সম্ভব তাহলে কি ঝড়ের ঘরে স্বপ্ন দেখছি দুজনেই চুপ করে বসে থাকে কারোর মুখে কোনো শব্দ নেই হলদেটে আলোয় দেখা যাচ্ছে তনায়ের মুখে মৃদু হাসি হেমের মাথায় একটা হাত রেখে বলে না না স্বপ্ন নয় তুমি যতটা সত্যি ততটাই আমিও সত্যি তনায় ম্যাডাম এই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপিকা ছিলেন সাইকোলজি বিষয়টি ভালোবাসার পেছনে যদি কোনো মানুষের অবদান থাকে তাহলে এই মানুষটির অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি এই কলেজে মাস তিনেক আগে হঠাৎ করে নতুন এক অধ্যাপিকা যখন গেস্ট লেকচারার হয়ে কলেজে আসেন তখন সবার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ছিল তনয় ম্যাডাম তাহলে গেলেন কই কেউ কোনো উত্তর দিতে পারেনি পরে ওরা জানতে পারে ম্যাডামের শরীরটা ভালো ছিল না তাই চিকিৎসার জন্য বিদেশ যান আর সেখানেই তার মৃত্যু হয় পুরো কলেজে ব্যাপারটা নিয়ে যতটা হইচই হওয়া দরকার ছিল তার এক অংশও হলো না পুরো বিষয়টাকে খুব সযত্নে সবাই এড়িয়ে গেল আজ এত দিন পর কলেজের মধ্যে হঠাৎ করে এই অবস্থায় তনায় ম্যামকে দেখে হিমি বেশ খাবড়ে যায় জরকমতেই তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে অজস্র প্রশ্ন তনয়া চেয়ারে বসে এক দৃষ্টে হিমির দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন যেন তার মনের মধ্যে উঠে যাওয়া সমস্ত ঝড়ের খবর তিনি জানেন হিমির বারবার মনে হচ্ছিল কলেজকে এতই ভালোবাসতেন যে মৃত্যুর পরেও তার আত্মার মুক্তি হয়নি আর তাই তিনি এখানেই রয়ে গেছেন ওরা দুজনেই চুপ করে বসে আছে হেমি পাশের জানালাটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় আকাশের মুখ এখনো গোমরা মনে হচ্ছে সে যেন অভিমান করেছে হেমি চিন্তা ক্লিষ্ট গলায় বলে আমি আমি বাড়ি যাব কিভাবে আজকে তুমি বাড়ি যেতে পারবে না কিন্তু চিন্তা করো না তুমি যখন বাড়ি পৌঁছবে তখন তুমি যে সময় রোজ কলেজ থেকে বাড়ি ফেরো সেই সময় পৌঁছবে কেউ তোমায় কোনো প্রশ্ন করবে না ধরে নাও ভবিষ্যতের থেকে তোমার এইটুকু সময় আমি চুরি করে নিলাম এই সময়টা ধার হিসাবে ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানে আমি নিয়ে নিয়েছি না হলে এই রকম পরিস্থিতিতে কেনই বা তুমি বেরোবে আর কেনই বা তুমি পরিত্যক্ত লাইব্রেরির মধ্যে আসবে আসলে কলেজে যে ছুটি থাকবে সেটা আমি বুঝতে পারিনি ম্যাডাম আজকে আমাদের একটা পরীক্ষা ছিল আমার কাছে মোবাইলও নেই তাই বন্ধুরা খবর দিতে পারেনি কলেজের গেটে যখন দেখলাম বড় বড় করে ছুটির কথা ঘোষণা করা আছে তখন ভাবছিলাম কি করব ছোট গেটটায় তালা ছিল না তাই কলেজের মধ্যে ঠুকতে পারলাম আসলে এত জোরে বৃষ্টি পড়ছিল যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে পাক্কা নিউমোনিয়া হতো সাথে জ্বর জ্বর লাগছিল তাই মাথা গুজার জন্য উপরে চলে আসি সরি ম্যাডাম সবটাই ভবিতব্য কারো হাতে কিচ্ছু নেই আসলে আমার অনেক দিন ধরেই মনে হচ্ছিল এবার হয়তো যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে তাই কাউকে দায়িত্বটা দিয়ে যেতে হবে তোমার ব্যাপারে আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত হতে পারছি না কারণ কিছু ছায়া তোমার মধ্যে রয়েছে যা তোমার মধ্যেকার অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি তবে তোমাকে আমি আগেই সাবধান করে দিচ্ছি আমি যে রাস্তায় হেঁটেছি এতদিন 
তাতে মানুষের উপকার করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্রত আমার কাছে ছিল না আমি অনেক শত্রু পেয়েছি আর সেই কারণেই আমাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে কিন্তু তাতে আমার কোনো দ্বিধা নেই আমি চাইলে সর্বনাশ করে দিতে পারি কিন্তু সেটা আমার ধর্ম নয় তুমি যখন আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ ধরে নেব বিধা তার ইচ্ছা যে আমি আমার সমস্তটা তোমাকে জানিয়ে যাই কিন্তু তার আগে তুমি আমায় কথা দাও যে তুমি মানুষের উপকার করা ছাড়া আর কোনো রকম কাজেই শক্তি ব্যবহার করবে না সব কথাগুলো গোল গোল হয়ে মাথার চারপাশে যেন ঘটতে থাকে হিমির ও কিছুই বুঝতে পারে না মনে মনে ভাবে কি বলছেন ম্যাডাম যে মানুষটা সাইকোলজির প্রতিটা বিষয় এত সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন আজ সেই মানুষটা তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলছে কেন এগুলো কোন শক্তি আমি কিভাবে মানুষের উপকার করব আমার ক্ষমতা কতটুকু চোখ দেখে তনয় বুঝতে পারে হিমি কিছুই বুঝতে পারছে না আচ্ছা অনেক জটিল লাগছে না বিষয়টা ঠিক আছে তোমাকে তাহলে শুরুর থেকেই বলি আমার মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা থেকে আমি কিছুটা বুঝতে পারি যে আমার চারপাশে কি হবে বা কি হয়েছে সেই শক্তিতেই আমি তোমার শরীরের মধ্যে থেকে সমস্ত অসুখটাকে টেনে বের করে ফেললাম আর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি ভবিষ্যতে এর কারণ তুমি পরে বুঝবে ধরে নাও আমি শিক্ষিকা তো ছাত্রী যদি ভুল পথে যায় তাহলে তার যেন শাস্তির ভয়টা থাকে আপনি কে হিমির এই প্রশ্নে তনয়ের মুখের ওপর থেকে যে নরম ভাবটা ছিল সেটা একেবারেই কেটে যায় গলার স্বর এখন একদম গম্ভীর লৌহ কঠিন চোখ মুখে যে মৃদু হাসিটা ছিল সেটা কেটে গিয়ে তার জায়গায় জায়গা নিয়েছে একটা অদ্ভুত কঠোরতা আমি একজন ডাইনি একটা ভয়ের তো চিৎকার পেরিয়ে আসে হিমির কলা থেকে তনায় ম্যাডাম বলেন এখনই ভয় পেয়ে গেলে আমি সেই রকম কালো জাদু করা ডাইনি নই আমি এমন একজন ডাইনি যারা এই প্রকৃতির মধ্যে থেকে শক্তি নিয়ে মানুষের উপকার করে ডাইনি শব্দটা হয়তো ভয় পাইয়ে দিল কিন্তু বিশ্বাস করো ডাইনিরা কোনো দিনই মানুষের শত্রু ছিল না তারা ছিল মানুষের বন্ধু কিন্তু তাদের এই অতিরিক্ত ক্ষমতা কিছু মানুষ সহ্য করতে পারেনি আর তার ফলেই মানুষকে ভুল বোঝাতে শুরু করে কত শত নৃত্য সাধারণ মেয়েরা ডাইনি সন্দেহে মারা গেছে তার কোনো হিসাব নেই সেই কারণেই আমরা যারা সত্যিকারের বিশেষ গুণ নিয়ে জন্মানো যাদের সমাজ ডাইনি বলে দাগিয়ে দেয় তারা নিজেদের ক্ষমতাকে লুকিয়ে রাখি সবার কাছ থেকে তুমি বিশ্বাস করবে না একজন স্কলার রাইটার ডাইনিকে গুম খুন করে মারা হয় অথচ কেউ জানতেও পারে না তার মৃত্যুর কোনো তদন্ত হয় না সবটাই চাপা পড়ে যায় ফাইলের আড়ালে আমাদের চারপাশে বিভিন্ন রকম তরঙ্গ সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেই সব তরঙ্গের মধ্যেই আটকে আছে জীবন আর মৃত্যু হিমি আবার ভয় পেয়ে যায় তখনই তনায় ওর হাত দুটো চেপে ধরে বলে হ্যাঁ এই কথাটা সত্যি যে মৃত আত্মাদের দেখার ক্ষমতা আমাদের আছে আপনি আপনি কি মৃতদের দেখতে পান ভয় পেও না ওরা ছিল ওরা আছে এবং ওরা থাকবে যেমন আমি আছি তুমি আছো এই যেমন আমি তোমাকে স্পর্শ করে অনুভব করতে পারছি তুমি আমায় অনুভব করতে পারছো কিন্তু ওদের মাধ্যম থেকে ওরা আমাদের স্পর্শ করতে পারে না 
শুধু দেখতে পায় এবং বিশেষ কিছু মানুষের আমাদের মতো বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে ওদের কষ্টগুলো যখন আমরা জানতে পারি তখন আমরা চেষ্টা করি ওদের কষ্টের কারণগুলোকে দূর করার হেমির মেরুদণ্ড পেয়ে একটা ছোড়া স্রোত নেমে যায় তবু মুখে কিছু প্রকাশ না করে স্বাভাবিক হয়ে এসে বসে হঠাৎই যেন ঠান্ডাটা একটু বেশি লাগছে তার গায়ের চাদরটাকে ভালো করে টেনে নেয় তনায় ম্যামের দৃষ্টি সোচা ওর দিকে যেন ওকে মেপে নিতে চাইছে সবটা উজার করে দেওয়ার আগে একবার অন্তত দেখে নেওয়া দরকার যেখানে ঢালছি পাত্রটা কি রক কথাটা এতই ধীরে বলেন যে হিমির কান অব্দি পৌঁছয় না হিমি ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা চোখে পড়তেই তনয় একটা আদেশের সুরে কাকে যেন বলেন ওর চারপাশে তোমরা ঘিরে থেকো না হেমির মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে এসে বলে কে আছে এখানে তনয়ের মুখে সেই পুরনো হাসিটা আবার ফিরে এসেছে তোমার বাবাকে মনে পড়ে এবার তার দুই চোখ জলে ভরে ওঠে জীবনটা কত সুন্দর ছিল যখন বাবা মা ছিলেন ফুলছাপ ফ্রকের মধ্যে বেড়ে ওঠা রাজকন্যাটা একদিন যেন হঠাৎ করেই বাস্তবের মাটিতে এসে আছড়ে পড়ে সেদিন তার বাবা চোখ বুঝেছিল তারপর থেকে এই মামের সম্পর্কটা কেমন যেন পানসে হতে শুরু করেছে পরে যদিও হিমি জানতে পারে তার বাবা তাকে দত্তক নিয়েছিলেন যখন হিমির বয়স আঠারো সপ্তাহ বাবার মৃত্যুর পর তার ডায়েরি থেকেই সে জানতে পারে সবটা যদিও মালতির কাছে কিছু প্রকাশ করেনি মা মেয়ে দুজনেই ঠান্ডা সম্পর্কটা টেনে নিয়ে চলেছে হেমির ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে তনায় ম্যাম বলেন তোমার বাবা এখন ঠিক তোমার পাশেই বসে আছেন চোখ বন্ধ করো অনুভব করো তাকে হেমির শরীরটা হঠাৎ করে যেন কাঁপতে শুরু করে ভ্রুর মাঝখানে আবার সেই আঙুলটা ছোঁয়াতেই সে শান্ত হয়ে আসে চোখ বন্ধ মুখে একটা অমলিন আনন্দের হাসি ঠিক তারপরেই চোখের কোল পেয়ে নেমে আসে উষ্ণ জলের ধারা যখন চোখ খোলে তখন সামনেই তনায় ম্যামের মুখটা দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সে সেই ক্লাস ফোরে বাবাকে হারিয়েছিল আজ এত বছর পর আবার বাবাকে অনুভব করে চোখের জল ধরে রাখতে পারে না হিমি ম্যাম ধীর কণ্ঠে বললেন এবার বুঝতে পারছো তো ডাইনিরা খারাপ হয় না ওরা কখনোই কারোর খারাপ চায় না হিমি চারিদিকে দেখতে থাকে তনায় ম্যাম আবার বলে ওঠেন উনি চলে গেছেন ওর কষ্ট হয় তোমায় কাঁদতে দেখে তুমি বুঝতে পারো না কিন্তু ওর উপস্থিতি সব সময় তোমার চারপাশে ঘোরাফেরা করে তুমি যতটা কষ্ট পেয়েছ ঠিক ততটাই কষ্ট উনিও পাচ্ছিলেন এবার চোখের জল মুছে ফেল হিমি আজকে এই ঘরে আমি তোমাকে এমন কিছু জিনিস দিয়ে যাব যেটা সারা জীবন হয় আশীর্বাদ রূপে নয় অভিশাপ রূপে তুমি বহন করবে এখন সেটা ঠিক তোমার উপর নির্ভর করছে সব সময় জানবে প্রদীপের আলোর নিচে কিন্তু ঘন জমাট বাঁধা অন্ধকারটা লুকিয়ে থাকে সলতে নিভে গেলেই সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারটা এক লাফে গিলে খায় প্রদীপটাকে আলো জ্বালিয়ে রেখো হিমি আলো নিভে গেলে সব শেষ তোমার মধ্যে যদি জ্বলতে থাকে আলো তুমিও একদিন কারোর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে পৃথিবীতে সময় আসার আগেই তুমি বুঝে যাবে তোমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে তোমার খোঁজার দরকার নেই সেই নিজেই চলে আসবে তোমার কাছে এই যেমন ঠিক তুমি চলে এসেছ আমার কাছে অনেকক্ষণ পর হিমি মুখ খোলে গলা স্বর এখনো কাঁপা কাঁপা সে জিজ্ঞেস করে আপনি কি এখানেই থাকেন তনা ম্যাম মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে ইশারায় না বলেন আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে 
পেছনে সিঁড়ি বেয়ে তারা নেমে আসে কলেজের সেই পরিত্যক্ত জায়গায় যেখানে কারোর প্রবেশের কোনো অধিকার নেই হিমি এতদিন খেয়ালই করেনি ওই সিঁড়ির যেখানটায় শুরু হয়েছে ঠিক তার বাঁদিকে ঘুরে বেসমেন্টে যাওয়ার একটা রাস্তা রয়েছে দরজাটা সবসময় বন্ধই থাকে তবে আজ তালা ছিল না তনায় ম্যাম চাপ দিতেই মৃদু ক্যাচ শব্দে দরজাটা খুলে যায় সেই ঘরের মধ্যেও উজ্জ্বল হলদেটে আলো চারিদিক আলোকিত করে রেখেছে ঘরের মধ্যে আগে থেকেই কারোর উপস্থিতি বুঝতে পারে হিমি তনায় ম্যাম নিচে নামতে শুরু করেছেন হিমি তখনও সিঁড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে তনায় ম্যাম পিছু ঘুরে বলেন ভয় পেও না চলে এসো ঘরের মাঝখানে একটা অদ্ভুত গোলাকার চিহ্নের ওপর কতগুলো সরভুজ আঁকা প্রতিটা সরভুজের কোণে একটা করে লাল ফুল ফুলগুলো এত অদ্ভুত যে তেমন ফুল কোনোদিন আজ পর্যন্ত চোখেই দেখেনি হিমি একদম মাঝে একটা বড় কালো রঙের ফুল সেটাও আছে না গোল বৃত্তের দুদিকে দুটো আসন পাতা পাশে রাখা টেবিলের ধারে একটা লোক মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভালো করে তাকে দেখে হিমি বুঝতে পারে সে আর কেউ নয় এই কলেজে দারোয়ান সুখিয়া ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তুমি তনয় মুখে একটা আঙুল রেখে বলে পরে তুমি সব জানতে পারবে তখন তোমায় সব বলব হাতের ইশারায় ওই আসনের ওপর বসতে বলেন তারপর রক্ত চন্দনের একটা ফোঁটা হিমির কপালে পড়িয়ে দিয়ে তনয় ম্যামও বসেন উল্টো দিকের আসনে অনেক কিছু দেখবে অনেক কিছু অনুভব করবে অনেক হাসি অনেক কান্না শুনতে পাবে এমন কি মৃত আত্মীয়দেরও দেখবে তোমার চারপাশে ঘুরছে বিচলিত হয়ো না কথার মাঝখানেই সর্দি জড়ানো কণ্ঠে সুখিয়া বলল সময় বড় কম তাড়াতাড়ি করো এরপর কি হলো হিমির কিছুই মনে নেই সবটাই যেন বায়োস্কোপের স্লাইডের মতো ওর চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে চলে যেতে লাগলো অনুভব করল কিছুক্ষণ আগে যে বাবাকে হাসি মুখে ওর মাথার পাশে বসে থাকতে দেখল সেই বাবা এখন ভয়ের তো চিৎকার করতে করতে ফিরে যেতে বলছে ছোট পিসিকে দেখতে পেল কোনের সাজে হিমি তখন অনেক ছোট ছোট পিসি বিয়ের দিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে সেই পিসি তার চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার হাতে একটা মোটা দড়ি নিয়ে বলল ধর হিমু এটা ধর ভয়ে কাঁপতে থাকে হিমির শরীর ওর পিসির গলায় শক্ত করে গেঁথে রয়েছে সেই দড়ি শরীর নাড়াতে পারে না হঠাৎ করে এই পিসি আর্তনাদ করে ওঠে পালিয়ে যা হিমু পালিয়ে যা তোর আধার নেই তুই পারবি না চলে যা নইলে তোকে ওরাও এভাবেই মারবে চলে যা মেরে ফেলবে তোকে ওরা প্রক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ হলো তখন সে আবিষ্কার করলো সে মেঝের ওপর শুয়ে আছে হলদে আলোটা এখন একটা বেগুনি আভা ছড়াচ্ছে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে তনা ম্যাডামের মুখ সেই মুখের দিকে চোখ পড়লে দেখতে পায় দুই ভ্রুর মাঝখানের অংশে একটা চোখের আকৃতি ফুটে উঠেছে আর সেই অংশ থেকে একটা নীল আলো তনা সারা মুখে নেচে বেড়াচ্ছে কখনো জোরে হচ্ছে কখনো মৃয়মান হয়ে একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হেমি চেষ্টা করে উঠতে পারে না শরীর খুব ভারী ওই চক্রের মধ্যে রাখা কালো অদ্ভুত ফুলটা এখন তনায় ম্যাডামের হাতে সেই ফুলের অংশটা তিনি হিমির মাথায় ছুঁয়ে দেন বেশ উদ্ধত কণ্ঠেই বলেন আমার সব শক্তি তোমায় দিয়ে আজ আমি মুক্ত হলাম যদি কোনো দিন এটাকে খারাপ কাজে ব্যবহার করো তাহলে এই শক্তি তোমায় উপযুক্ত শাস্তি দেবে আর যদি এটাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করো তবে তুমি দেখবে জীবনটা কত সুন্দর সময় হয়ে এসেছে ফিরে যেতে হবে তাই সেই সমস্ত কাজের দায়িত্ব তোমায় দিয়ে গেলাম তোমায় খুঁজতে হবে না সব কাজ তোমায় ঠিক খুঁজে নেবে ঘুম জড়ানো চোখে হিমি দেখে 
ফুলটা যেন ওর শরীরের মধ্যে মিলিয়ে গেল ও শরীরটা এখন আগে থেকে অনেক বেশি হালকা হয়ে গেছে যেন মনে হচ্ছে সারা শরীরের মধ্যে কেউ যেন এক রাস বাতাস ভরে দিয়েছে উঠে বসে হিমি তনয় ম্যাম মাথায় হাত রেখে বলেন এবার বাড়ি যাও বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে আকাশে মেঘের নাম মাত্র নেই অনেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ভিড় করে আসলেও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না আর সে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে বলে আমাদের আবার দেখা হবে ম্যাডাম তনয় ম্যাম আর কোনো জবাব দেন না এক গাল হাসি হেসে বলেন সাবধানে বাড়ি যাও বাইরে আসার পর হিমি বুঝতে পারে না যে ও যা দেখল সেটা সত্যি নাকি স্বপ্ন কি মনে হতে আবার বেসমেন্টের দিকে ফিরে যায় কিন্তু অদ্ভুতভাবে ও দেখল বেসমেন্টের দরজায় একটা মোটা তালা চলছে তাড়াতাড়ি করে সিঁড়িবে লাইব্রেরির দিকে ঢুকতে যাবে এমন সময় ওর পাশে অদৃশ্য কেউ যেন বলে ফিরে যাও এখানে আর কিছু নেই ও চিনতে পারে ম্যাডামের কলা আর সাহস পায় না মেয়েটা রোজকার দিনের মতো একই সময় সে বাড়ি ফিরে আসে কিন্তু পুরো ঘটনাটায় যা সময় লেগেছে তাতে অন্তত পুরো একটা দিন সে কলেজে ছিল কিন্তু বাড়ি যখন ফিরে আসে তখন সেই দিনেরই দুপুর তিনটে বাজে আজকে চারিদিকের পরিবেশটা কেমন যেন খুশিতে ভরে আছে বহু বছর পর মাকে জড়িয়ে ধরল হিমি আর তারপরেই শুনতে পেল মায়ের মনের মধ্যে চলতে থাকা নানা কথা স্রোত মায়ের কত দুঃখ হিমি কিছুই বোঝেনি শুধুই রাগ করেছে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে মেয়েটার মালতী দেবী অদ্ভুতভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন কি হয়েছে মা তোর কেউ কিছু বলেছে বাবার কথা খুব মনে পড়ছে মা পাগল মেয়ে বাবা যে তোর সঙ্গেই আছে রে মায়ের কথাটা শুনে চমকে ওঠে আর তখনই অনুভব করে সেই একই শীতল স্পর্শ যা সে লাইব্রেরিতে অনুভব করেছিল মুখ থেকে বেরিয়ে আসে বাবা চারিদিকে যে এত সবুজ রং ছড়িয়েছিল তা এতদিন হিমি চোখেই পড়েনি আজ অনেকদিন পর সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে হাঁটতে আসে নয়ন তারা জবা বেল ফুল টগর জুঁই নানা রকমের ফুলে ভরে আছে বাগানটা সাথে বাগাছাও রয়েছে কত দিন পর মনটা আনন্দে ভরে ওঠে মেয়েটার যেন মনে হচ্ছে বাবা কোথাও যায়নি বাবার কথা চিন্তা করলেই সে বাবাকে দেখতে পাবে কিন্তু ঈশ্বরের মনে হয় এত সুখ সইল না ও খেয়াল করে দরজার বাইরে একজন বয়স্ক মহিলা এক দৃষ্টে বাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে হিমিও এগিয়ে যায় তার দিকে শীতের সকালে তখনও ভালো করে রোদ ফোটেনি চারিদিকে আবছা কুয়াশার আড়ালে সূর্যদেব তখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন ঘষা কাছের মতো অস্পষ্ট তাকে সরিয়ে হিমি এগিয়ে যায় মহিলার দিকে মহিলা কোনো কথা বলে না একইভাবে তাকিয়ে থাকে কিছু বলবেন মহিলার মুখে যেন একটা আলো চলে ওঠে তবু কিছু বলে না আপনি কি কাউকে খুঁজছেন ওকে অবাক করে ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন হিমি ভাবে বাগানের কোনো ফুল চাইছে পেছন ঘুরে তাকিয়ে বলে কোন ফুল বলুন আমি তুলে দিচ্ছি এবার মহিলা কালো ছোপ ধরা দাঁত বার করে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে হাসিটা বড় অদ্ভুত আগে হলে হিমি ভয় পেত কিন্তু এখন মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত জোর সব সময় খেলা করে মহিলা নিজের শাড়ির তলা থেকে হাতটা বের করে এনে হেমের বাঙালে মৃদু স্পর্শ করে বলে কালটা চলে ওঠে মনে হয় কেউ যেন সচরে একটা ব্লেড চালিয়ে দিয়েছে বলে পিছিয়ে আসে সে কালে হাতিয়ে ভেবেছিল রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু না কোনো ক্ষতি সৃষ্টি হয়নি জ্বলুনিটা মুহূর্তের জন্য এসে আবার মিলিয়ে গেছে ওর চিৎকার শুনে মালতী ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কি হয়েছে রে মা চিৎকার করলি কেন দেখো না মা ওই মহিলা আমার গালের উপর কি যেন লাগিয়ে দিল কালটা কালটা চলে উঠেছিল কোন মহিলা উল্টো দিকে তাকিয়ে হিমি দেখে 
শূন্য গেটের সামনে শুধু জমাট বাদা কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নেই কাটা শিশির করে ওঠে হিমির কানের কাছে কেউ যেন বলে যায় আলোর নিচে অন্ধকার আছে তোমার আলো ওরা সবাই দেখতে পেয়েছে হিমি তাই অন্ধকার ছুটে আসবে তোমার দিকে তুমি আলোর দিকে ছুটো অন্ধকারটা সরাতে না পারলে ওদের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিও কি ভাবছিস হিমি ওখানে তো কেউ নেই মায়ের কথায় সম্বিত ফেরে হিমির না কিছু না চা দাও মালতি বুঝতে না পেরে ঘরে চলে যায় মেয়েকে নিয়ে হিমি বুঝতে পারল নিজের অজান্তেই সে এক কুরু দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে পরের কয়েক মাসের ঘটনায় হিমি বুঝতে পারে তার চারিদিকের অনেক কিছু দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে এই যেমন সেদিন গঙ্গার ঘাটে একাই বসেছিল হঠাৎ করে দেখে একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে গঙ্গা শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে অথচ জলে নামতে পারছে না তার হাতে একটা ছোট্ট কলসি মেয়েটি জলের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমি এগিয়ে যায় মেয়েটির দিকে তোমার কি জল লাগবে মেয়েটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই হিমি হাতের মাটির কলসি ধরে বুঝতে পারে সেটা যথেষ্ট গরম হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় জলের মধ্যে কলসির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সাদা ছাই আর সঙ্গে অস্থির কিছুটা অংশ আগে হলে ভয়ে চিৎকার করত সে কিন্তু এখন সব কাশ হওয়া হয়ে গেছে ভালো করে জল ঠেলে কলসিটাকে জলে ভাসিয়ে দেয় হিমি জানে পেছন ফিরে মেয়েটাকে আর দেখতে পাবে না হয়তো মেয়েটার অস্থি ভাসানোর কেউ নেই তাই নিজেই দাঁড়িয়েছিল মুক্তির আশায় ঘর থেকে যখন ওপরে উঠে আসে তখন মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি অনুভব করে মনে মনে বলে ম্যাডাম আপনার দেওয়া কথাগুলো আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছি এসব অলৌকিক কাণ্ড ছাড়াও হিমির জীবনে একটা নতুন পরিবর্তন হয়েছে নীল এসেছে হিমির জীবনে ওর সঙ্গে আলাপটা হয়েছিল খুব অদ্ভুত ভাবে শীতের সময় কলেজের পিকনিকে হিমিরা কলকাতার কাছেই একটা রাজবাড়িতে গিয়েছিল সব বন্ধু বান্ধবের মধ্যে থাকলেও হিমির সব সময় কেমন যেন একটা একা একা লাগে ছোট থেকেই এটা সে অনুভব করে এসেছে সবাই নিচে গান চালিয়ে নাচানাচি করছে দেখে হিমি রাজবাড়ির ছাদে এসে দাঁড়ায় রাজবাড়ি লাগোয়া গঙ্গার বয়ে যাওয়া দেখে সারা শরীরে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে রাজবাড়িটা অনেক দিনের পুরনো সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আজকাল নানা অনুষ্ঠানে সেটাকে ভাড়া দেওয়া হয় ছাদটা এখন একদম খালি শীতের মিঠে রোদ অল্প অল্প জলের ট্যাঙ্কের পাশে কুটিছুটি মেরে রয়েছে সেই রোদেই একটা ভাঙা পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় হিমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা নারকল গাছের জালি চালি ছায়াগুলো ছাদের ওপর তিতির করে কাঁপছে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল করল ছাদের অপর প্রান্তে একজন পুরুষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি মনে হতে নিজে থেকে এই কথা শুরু করল আপনি কি আমাদের কলেজে না এখানে এমনি ঘুরতে এসেছেন পুরুষটি একবার পেছন ফিরে তাকায় কোনো উত্তর দেয় না বড় অপমানিত বোধ হয় হিমির মনে হয় এক্ষুনি ছাদ থেকে নিচে নেমে যাওয়া উচিত ফিরেই আসছিল হঠাৎ করেই একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও কথা বলতে পারে না তাই উত্তর দেয়নি পেছন ফিরে দেখে ওদের বয়সে একটি ছেলে কোথা থেকে জানি ছাদে উঠে এসেছে ছেলেটি চোখ দুটোর দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে হিমি এরকম স্বচ্ছ নীল চোখ আগে কোনোদিন সে দেখেনি ছেলেটা হাত দুটো জোর করে বলল নমস্কার আমি নীল এই বাড়িরই ছেলে আর যাকে দেখলেন সে কথা বলতে পারে না সেদিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখে লোকটা এখন আর ওখানে নেই হিমির চোখ মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে লোকজনের ভিড় ওর কোনো কালেই একেবারে পছন্দ হয় না তাই মাঝে মাঝে ছাদে উঠে আসে আমি হয়তো ওকে বিরক্ত করলাম একবার সামনে পেলে ক্ষমা চেয়ে নিতাম ক্ষমা বিরক্তি এসবের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে দাদা মানে মানে মানেটা তো আপনার কাছে অজানা থাকার কথা নয় আপনি যখন দাদাকে দেখতে পেয়েছেন তার মানে আপনার মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে যার ফলে আপনি মৃত ব্যক্তিদের দেখতে পান 
शरीर मध्य आर से छाकुनिटा अनुभव कर हिमी मुखे कथा जो है ना सत्य तो और भलो भाव देखा उचित छो ये अशरीर खनिकर उपस्थिति सामान्य आबसा और अस्पष्ट है हठात कर देखले बोझा जाए ना कि जरा बुझते परे ता ठीक धरते परे जे सामने दिक्कत मानुष्टि केवल किचुक्षण जन्ई देह धारण कर पवार आशाय नीलर मुखे से कथा शुने हिमी बोल अपार दादार को सहाजे प्रयोजन तीन बार बार ये देखा दीचन कितु एक खटका माथाय जा हिमिर उद्वेग कम हटात कर गायर उत्तापनुभूत होते ही हेमी पीछन घुरे देखे से लोकटा एकदम हिमिर का हेसे दाड़िए माथा बराबर एक लम्बा छिड़ से खान दिए को रक्त खिलु कि बड़ी आसा शुद्ध लाल और कलोते मिले एक भयनक कहबर सृष्टि जान मन हे माथाटा के क्यों दुभागे भाग कर दिए ठोटर अंश थे आर जोड़ा हेमिर मुख्य एक चित्कार बड़िए आसे नील पशे दाड़िए हेमिर चोक तंध ग मनोज दिए बोझार चेष्टा कर सामने अशर ठीक की प्रयोजन अपनार दादार अस्थिर संगे और इहजगत वस्तु विसर्जन दे खुजे छोटो दादार एत शर खराब थकत एकमुखी रुद्राक्ष के सब समय कोमरे पड़िए रखत दादार दुर्घटनार पर आर से खुले नेवार कथा कारो मने पड़े दादार घटन बाबा एतटाई भेगे पड़े जो हासपाले भर्ती करते हैं बाबा के मायर अवस्थाओ तरबी को शमशान क्च सर बाड़ी फिर एस धीरे धीरे सब क्षकर्म मेटार पर हमें प्रथम दादा के देखल से दिन हमारे कलेज फाइनल परीक्षा छो देखल टेबिले का माथा गुंजे दादा दाड़ी आश्वास करबें कि ना जानिना तब हमारे क्यों एक भय लागे बहुवार जिज्ञेस कर दादा कम आस उत्तर दीना खुजे पा दड़ीटा केटे देवें तरह से गंगाय फाँसिए देवें तब खेल रखबें घाटे अपन दादार अस्थि विसर्जन हो घाटे फाँसबें ना पार्ले एक दूर दिखे गए फाँसिए देवें प्रश्न के घर धरे हिमी क्लान स्वरे माथाटा खूब व्यथा कर मन हल नील संगे बार देखा हम मंद हतना क्योंकि अपरिचित मानुषर का फोन नम्बर तो हटात कर चावा जाए ना जदिव बसिदी अपेक्षा करते हैं कि मध्य 
নীলের সঙ্গে হিমির আবার দেখা হয় মাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল সেখানেই নীলকে দেখে জানতে পারে নীল ওই হাসপাতালেরই একজন কর্মচারী তারপরে সম্পর্কটা কোথা দিয়ে যে প্রেমের দিকে গড়িয়েছে তা ওরা কেউ জানে না হিমির মা সব জেনেও বাধা দেননি তিনি সহায় সম্বলহীন মহিলা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই তাই প্রচ্ছন্ন অনুমতি ছিল সব কাজে বিষয়টা খুব সাধারণভাবেই এগোচ্ছিল এরই মধ্যে একদিন কলেজ থেকে সেদিন ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল আলোগুলো না চললে সন্ধ্যের দিকটা গলির মুখটা এত অন্ধকার হয়ে যায় যে ভালো করে পথ চলা যায় না রাস্তার অবস্থা তো ভীষণ খারাপ খানাগন্ধে ভরে রয়েছে চতুর্দিক বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা হওয়ায় চারিপাশে একটা ভেজা ভেজা ভাব গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ার শব্দের সাথে ঝিঝি পোকার ডাক ফেসে আসছে চারিদিক থেকে রাস্তার খানাখন্দগুলো এখন জলে পুরো টই ডুম্বুর খুব সাবধানে পা ফেলে আসছিল হিমি হঠাৎ করেই একটা উঁচু ইটের টুকরো এ পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে ওর হাতরা যেখানে পড়েছিল তার সামনেই একটা বড় গর্তের মধ্যে অনেকটা জল জমা খানিক কাদা গোলা জল ছিটকে আসে হাতে নানা জায়গা কেটে গেছে সামান্য জ্বালা করছে উঠে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় থেকে নোংরা ছাড়তে গিয়ে সে খেয়াল করল ব্যাগটা পড়ে আছে একটু দূরে এরই মধ্যে রাস্তার আলোগুলো সব জ্বলে উঠেছে অন্ধকার ভাবটা কেটে গিয়ে একটা আলো আঁধারির পরিবেশ তৈরি হয়েছে আলোগুলো এতটাই নিভু নিভুছে স্পষ্ট কিছু দেখা না গেলেও আগের থেকে পরিস্থিতিটা অনেক ভালো ব্যাগটা তুলতে কি সামনের জমা জলের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবিটা দেখে সে এক মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে হঠাৎ করে হিমির যেন মনে হলো প্রতিচ্ছবিটা ও শরীরের কিন্তু চেহারাটা সেই বৃদ্ধার বাঙ্গালে সেই চলুনি আবারও অনুভব করল চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোথাও কেউ নেই পাগলের মতো ছুটতে থাকে সে পেছন থেকে ভেসে আসে সেই বৃদ্ধার কর্কশ শব্দ দৌড়তে দৌড়তে একটা জিনিস সে স্পষ্ট বুঝতে পারল সেই বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি অব্দি সেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ঘরে ঢুকতেই মালতি অবাক দৃষ্টিতে বলল কি কি হয়েছে তোর কিছু না একটু হোচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম হোচট খেয়ে পড়ে গেলে মানে মানে গাল কাটল কি করে রক্ত বেরোচ্ছে তো হেমের সারা শরীর ছাঁকুনি দিয়ে উঠল তাহলে যে জ্বালা অনুভব করেছিল সেটা ওর মনের কল্পনা নয় একটা কাটা দাগ বাঙালি বরাবরের জন্য রয়ে গেল আজকাল বেরোনোর আগেই একটু হালকা মেক করতে হয় তাকটা খুব বেশি স্পষ্ট নয় কিন্তু মাঝে মধ্যেই চলুনি হয়ে ফিরে এসে অস্বাভাবিক রকমের যন্ত্রণা দেয় হেমি বুঝতে পারে না ওর সঙ্গে সব কি হচ্ছে মাঝে মাঝে ভাবে তনয় ম্যাডাম বলেছিল যদি ও শক্তি ভুল কাজে ব্যবহার করে তাহলে সেটা অভিশাপ হয়ে ওকেই শাস্তি দেবে কিন্তু সেরকম তো কোনো কাজ করেনি সে যতবারই কেউ সাহায্যের জন্য ওর কাছে এসেছে ঠিক ততবারই সে তাকে সাহায্য করেছে হঠাৎ করে মাথার মধ্যে কে যেন বলে ওঠে হেমির সারা পৃথিবী যেন দুলতে শুরু করে তনয় ম্যাডামের কণ্ঠস্বর হঠাৎ করেই ঘরের আলো পুরো পুরি বন্ধ হয়ে যায় পাশের ঘর থেকে কিন্তু টিভির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে শুধু এই ঘরের ফ্যানলাইট কিছুই চলছে না কোনো শব্দ করতে পারে না সে পাথরের মতো বিছানার ওপর পড়ে থাকে মশারির ওপর একজন মানুষের অবয়ব ও শরীরের ওপর ছুলে রয়েছে মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে মশারি ছেড়ে সেটা ওর শরীরের ওপর পড়বে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে ওর কি এমন করেছে যার জন্য ওর এত বড় শাস্তি হচ্ছে আবার ম্যাডামের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে যে দুষ্প্রাপ্য বইগুলো ওই লাইব্রেরিতে লুকানো আছে সেসব কথা তুমি এমন একজনকে জানিয়েছ সে আমারই সমস্ত শক্তিকে আমারই বিরুদ্ধে চালনা করছে তোমাকে আমি সেই দিনের কাজের পর বার বার করে বলেছিলাম যখন তোমার ফিরে যাওয়ার সময় হবে তখন কেউ না কেউ তোমার কাছে ঠিকই আসবে তার আগে সমস্ত কিছু গোপন রাখবে কিন্তু তুমি শোনি 
তুমি যাকে বিশ্বাস করে সমস্তটা জানিয়েছ তুমি যা ভাবছ সে আদতে তা নয় প্রতিটা শুভ শক্তির সঙ্গে একটা করে অশুভ শক্তি জন্ম নেয় ডাইনি সম্প্রদায়ের মধ্যেও শুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে যদি আমরা থাকি অশুভ শক্তিরা সব সময় ছিল আছে এবং থাকবে আমরা যাদের মুক্তি দিয়ে থাকি অনেক অপশক্তি আছে যারা চায় না তাদের মুক্তি হোক তারা তাদের আটকে রেখে কষ্ট দিতে চায় মানুষের মধ্যেই এসব শক্তি অনেকের করায়ত্ত সেরকমই একজনকে তুমি বিশ্বাস করে আমাদের সবার সর্বনাশ করে ফেলেছ এবার হিমির মনে হয় মশারির ওপর ঝুলে থাকা ছায়া শরীরটা ধীরে ধীরে ওর উপর নেমে আসছে ওর মুখের একদম কাছে মুখটা নিয়ে ওর কানে কানে বলে তুমি যাকে নিজের প্রেমিক ভাবছ সে আসলে শয়তানের দূত আজাজিল এর পরের দিনগুলো থেকে হিমির জীবনটা একটা নরকে পরিণত হয়েছিল রাস্তাঘাটে বিভিন্ন সময় ওই বৃদ্ধা হিমির আশেপাশে ঘুরতে থাকে নীলের ফোন আজকাল সব সময় বন্ধ অনেক চেষ্টা করেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি হিমি এমনকি সেই হাসপাতাল রাজবাড়িতেও খবর নিয়েছিল দু জায়গা থেকেই কোনো সদুত্তর পায়নি কেউই চিনতে পারেনি নীলকে অথচ হিমির শরীরের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ওকে এক আসন্ন ভয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল কলেজ শেষ হয়েছে প্রায় বছর খানেক হতে চলল কাজের চেষ্টায় একটা দোকানে সেলস গার্লের কাজ নিতে হয় তাকে আসন্ন সর্বনাশ যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে কিন্তু দুজনের পেট চালানোর জন্য একটা কাজের তো প্রয়োজন সেই কারণেই সকাল থেকে সন্ধে বাড়ির বাইরে থাকে আর বাড়ি ফিরে সারা রাত সহ্য করতে হয় সেই মারাত্মক অত্যাচার ঘুমলে স্পষ্ট বুঝতে পারে ওর শরীরের পাশে ছায়া মূর্তি এসে দাঁড়ায় তারপরে সারা শরীর অবস হয়ে যায় কালো পাথরের মূর্তির মতো জেগে থাকে হিমি ওর শরীরের ভেতর থেকে যেন আত্মাটাকে নিয়ে চলে যায় সেই কালো ছায়াটা ও নিজের দুটো অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করতে পারে অনুভব করে ওর শরীরের সঙ্গে এমন কিছু একটা হচ্ছে যেটা খুব অস্বস্তিকর লাগাতার চলতে থাকে সেই উৎপীড়ন একটা অন্ধকার ঘর একটা লম্বা টেবিলের ওপর শোয়ানো ওর শরীরটা আর সেই শরীরের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা কালো লম্বা ছায়া মূর্তি মাথার ওপরের দিকে দুটো বাঁকানো শিঙের মতো কিছু বেরিয়ে আছে ছায়া মূর্তির কোনো চোখ কোনো মুখ নেই একটা কাটা অংশ থেকে শুধু জিভের কিছু অংশ সর্বক্ষণ বাইরে চলতে থাকে অপারেশন থিয়েটারে যেভাবে রোগী শুয়ে থাকে সেভাবেই শুয়ে থাকে অসহায় মেয়েটা ওর শরীরের মধ্যে ধীরে ধীরে সেই ছায়া মূর্তি যেন নিজেকে প্রবেশ করিয়ে দিতে থাকে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় হিমি শরীর দুহাতে আঁকড়ে ধরে সে টেবিলটা পাশ থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে ওঠে আর একটুখানি কয়েকদিন পরেই তুমি মুক্ত হিমির মনে হয় সারা শরীরে যেন কেউ গরম তেল ঠেলে দিয়েছে চটপট করে পাশের দিকে তাকায় সেই একই রকম দৃষ্টিতে নীল ওর দিকে তাকিয়ে উঠতে পারে না হিমি শয়তানটা ওর শরীরের ওপর বসে আছে তলপেটের নিচ থেকে আর কোনো কিছুই অনুভব করতে পারে না সে নীলের দিকে তাকিয়ে বলে আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছিলাম নীল তাহলে গালের ওপর আবার সেই তীব্র জলুনিটা অনুভব করে এবার তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধা আর বাঁকানো নখগুলো একটু একটু করে ছিঁড়ছে হিমির কাল বৃদ্ধার মুখ আর একটু স্পষ্ট হয় ওই ফুল শয়তানের শরীর ঝুলে আজাজিল আবার প্রাণ পাবে আর যতদিন না তুমি এই ফুল আমাদের হাতে তুলে দেবে ততদিন তোমাকে প্রতি রাতে শয়তানের শয্যা সঙ্গিনী হতে হবে 
এবার একটা তীব্র যন্ত্রণা কোমর বেয়ে মাথার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে নীলের দিকে আরো একবার তাকায় তার মুখ এখন লোহার মতো কঠিন বৃদ্ধা আবার সেই ঘর ঘরে কণ্ঠে বলে ওঠে এখন সর্বক্ষণ আমি তোমার আশেপাশেই থাকি শুধু ফুলটার জন্যই আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি হ্যাঁ শুধু ফুলটার জন্য কথাটা শেষ হতেই দুজনে মিলে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের শরীরটা বিছানার ওপর অনুভব করলো হিমি সারা শরীর জুড়ে তীব্র যন্ত্রণা তারপর থেকে প্রতি রাতেই চলেই যাচ্ছে এটা আজকাল বড় গা সওয়া হয়ে গেছে কলেজের সেই পুরনো লাইব্রেরিতে বহুবার ঢোকার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে ঢোকার অনুমতি পায়নি তার ওয়ান বদল হয়ে গেছে বহুদিন প্রাক্তন ছাত্রীকে আজকাল ওরা আর কলেজে ঢুকতেই দেয় না হিমির মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল একবার যদি তনায় ম্যাডামের দেখা পাওয়া যায় বহুবার ডেকেছে কিন্তু কোনো সারা পায়নি সারাদিন কাজের জায়গায় কঠোর পরিশ্রম আর রাতে শারীরিক অত্যাচার মেয়েটাকে একেবারে ভেতর থেকে ভেঙে দিয়েছিল সকালবেলা প্রতিদিন উঠে নিজের ক্ষতবিক্ষত শরীরটা ঠেলে নিয়ে চলতে হয় আজকাল মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটাও বড় ঠান্ডা হয়ে গেছে মানুষ যখন সচ্ছের অতিরিক্ত কষ্ট পায় তখন মৃত্যুর থেকে আপনার আর কাউকে মনে হয় না হিমি চেষ্টা করেছিল আত্মহত্যা করতে কিন্তু সেখানেও সেই শয়তানের করাল থাবা তাকে সফল হতে দেয়নি ফ্যানের সঙ্গে দড়িটাকে ঝুলিয়ে নিজের শরীরটাকে যখন মুক্ত করে দেবে ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অদৃশ্য ধারালো নখ দড়িটাকে কেটে দেয় মাটির ওপর আছড়ে পড়ে হিমি শরীরটা সাথে সাথে একটা খলখলে বিশ্রী হাসি সে চেনে হাসি শব্দটা পেটের মধ্যে যন্ত্রণা আর কালের ক্ষতটা একসাথে তার শরীর চিড়ে ফেলতে চায় কুকিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বলে আমি চাইনি এই ক্ষমতা আমি কোনোদিন এই ক্ষমতার যোগ্য ছিলাম না তো কেন আপনি আমায় এত বড় দায়িত্ব দিলেন আর দিলেন যখন তখন কেন বলেন নিজে হিমির শারীরিক অবস্থার অবনতি এত বেশি যে চলাফেরা করার ক্ষমতা অব্দি হারিয়ে যাবে কদিনের মধ্যে ও বিছানায় শুয়ে পড়লে মায়ের যে কি দুরবস্থা হবে সেটা ভেবেই ওর মন কেঁপে ওঠে মায়ের ওপর আর বোঝা বাড়াতে চায়নি মেয়েটা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ হেমি অনুভব করে এই জায়গায় সেই ভারী ভাবটা এখন আর নেই যেটা সারাদিন তার শরীরের সঙ্গে যেন ছায়ার মতো লেপটে থাকে বসে বসে চোখটা একটু লেগেই এসেছিল কত রাত ঘুম হয় না হঠাৎ ঘুম ভাঙতে খেয়াল হল অনেকটা রাত হয়ে গেছে হাতখড়িতে সময়টা তখন সাড়ে এগারোটা বাড়ির দিকে পা পাড়ায় হেমি হঠাৎ কি একটা খেয়াল মাথায় আসতেই আবার গঙ্কার খাটের দিকে ফিরে যায় ওর মনে পড়ে এই জায়গা থেকে বেরোলেই আবার সেই ভয়ানক রাত তার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু এখানে এমন কিছু একটা আছে যার কারণে সেই শয়তানি শক্তি ওকে এখানে স্পর্শ করতে পারছে না আজই গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবে সে সাঁতার কাটতে কোনোদিনই জানে না ব্যাগ আর জুতোটা খুলে রেখে ছাপ দেয় গঙ্গায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে স্পষ্ট বুঝতে পারে আরও একটা কেউ গঙ্গায় ছাপিয়ে পড়ল শরীরটা ডুবে যাওয়ার বদলে কাঠের মতো ফেসে রইল জলের নিচে যাওয়ার যতই চেষ্টা করছে তত বেশি শক্তিতে ওপরের দিকে উঠে আসছে সে আর্তনাদ করে ওঠে 
আমার কি মৃত্যু নেই খুব কাছ থেকে একে যেন বলে ওঠে ওরা যা চাইছে তা দিয়ে দাও তাহলেই তো তোমার মুক্তি কেঁপে ওঠে হিমি এখানে তো ওদের কারোর উপস্থিতি ছিল না তাহলে এ কণ্ঠস্বর কার যদিও এ কণ্ঠস্বরে সেই ক্রূরতা নেই গলার স্বর অনেকটা ম্যাডামের মতোই শান্ত চারপাশে কাউকে দেখতে পায় না সে হিমি নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দেয় জলের ওপর মাথার ওপর কালো বিস্তৃত আকাশের গায়ে বিন্দুবিন্দু তারারা যেন ওর দিকেই ছেয়ে রয়েছে কণ্ঠস্বরের মালিককে সে খুঁজে পায় না ভলা ভালো খোঁজার চেষ্টাও করে না অচেনা কণ্ঠস্বর আবার বলে ওঠে দিয়ে দাও আমার কাছে থাকলেও আমি দিতাম না নীলকে বিশ্বাস করার জন্য আমার আজকে এই পরিণতি তনয় ম্যাডাম বারবার করে বলে দিয়েছিলেন কিন্তু তবু আমি ঠকে গেছি তবে একটা জিনিস বুঝেছি ওদের অনেক ক্ষমতা থাকলেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব শক্তি দেননি সেই কারণেই ওরা এভাবে আমার উপর অত্যাচার করছে যতদিন আমার প্রাণ না বের হয় ততদিন আমি সহ্য করব কেননা আমি একটা জিনিস ভালো বুঝেছি যে যে মুহূর্তে ওরা সেই কালো ফুলটা পেয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু তো হবেই তার সাথে নারকীয় অত্যাচার নেমে আসবে আরও অনকির উপর তাই তো বারবার মৃত্যুর খোঁজে ছুটে বেড়াই কিন্তু কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বলে ওঠে জল থেকে উঠে এসো মেয়েটার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল যে তাকে অপক্ষা করা যায় না জল থেকে উঠে আসে হিমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখে এই জায়গাটা একেবারেই ওছে না কোনো এক অপরিচিত ঘাটে এসে উঠেছে সে কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে এরকম কোনো জায়গা ছিল কি না হিমির ঠিক মনে পড়ে না চারিদিকে একটা ধো আসা না দিন না রাত কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না একটা কুয়াশা যেন চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে ঘর থেকে অনেক দূরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না হয়তো বছর ত্রিশের বা আরও কম মহিলার পরনে পোশাক প্রথমে দেখে মনে হলো পুরো সাদা তিনি যত কাছে আসছেন তত মনে হচ্ছে পোশাকের রং পাল্টে যেন কালো হয়ে গেছে আবার পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণ পরে দেখে মনে হলো পোশাকের রং নীল হিমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে খড়পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় হিমির ভয় হয় ও হয়তো আবার কোনো ফাঁদে পা দিতে চলেছে মহিলা এবার পিছন ফিরে তাকায় এই পার তার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পায় সে অতি সাধারণ একটি চেহারা ভিড়ের মধ্যে একে দেখে বালাদা করা যাবে না মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে বলে কি হলো থামলে কেন হেমি এবার ধীরে ধীরে পিছু হরতে শুরু করেছে ভয় পাচ্ছ কোনো উত্তর দেয় না হেমি মহিলার পরনের পোশাকের দিকে আবার তার চোখ যায় এবারে তার পরনে একটি বেগুনি রঙের পোশাক সেই দিকে তাকিয়ে মহিলা বলেন সব রং মিলে গেলে কোন রং হয় জানো তো কালো কারোর কাছে কালো পবিত্র আবার কারোর কাছে কালো অপবিত্র আর ওই যে আকাশে সূর্যটা দুপুরবেলা ওটা কোন রঙে থাকে বলতো সাদা কেউ মৃত্যুতে সাদা পোশাক পরে আবার কেউ পবিত্রতার জন্য পরে সাদা রঙে কি এসে যায় সবই তো এক ওই যে ধরো আকাশ ওটার কি সত্যি কোনো রং আছে বা এই যে ধরো জল দিনের বেলা নীল রাতে কালো হাতে নিয়ে দেখো বর্ণহীন আমরাও এই রকমই আসলে এই জায়গাটাই এরকম তুমি যখন যে বস্তুর কাছে আসবে সেই বস্তুর আকর্ষণে তোমার রং পরিবর্তন হবে কথা বলতে বলতে ওরা পৌঁছে গেল একটা দেউলের কাছে মহিলা হিমিকে বসতে ইশারা করল তুমি জানো আজাজিলকে আমি যখন প্রথম শব্দটা শুনলাম তারপরে আমি অনেক খুঁজে জানতে পারি ইপলিশের মতো এও সেই ধরনেরই এরকম দেহহীন শয়তানি শক্তি মহিলার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে যায় শয়তানের কোনো ধর্ম নেই মানে ওসব তো মানুষের সৃষ্টি ঈশ্বরেরও যেমন নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই সেরকম শয়তানেরও কোনো ধর্ম থাকে না ঈশ্বর এক নিরাকার সেরকম শয়তান এক এক ধর্মে এক এক নামে ডাকা হয় সূর্যকে হিন্দু ধর্মে দেবতা মানে তাহলে কি সূর্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের আলো দেয় না 
ওসব অনেক গুঁড়ো কথা সময় বড্ড কম তার থেকে বরং তুমি ওই ফুলটা আমাকে দিয়ে দাও আমি তো কতবার বলেছি ফুলটা আমার কাছে নেই আপনি কি ওদেরই একজন আমরা কেউ নই হিমি আমি তুমি দনয়া সবাই এক আলো আধার দুই আছে আমাদের মধ্যে এবারে তুমি ঠিক করো ঈশ্বরের দাস হবে না শয়তানের পূজারি চুপ করে থাকে হিমি তনয়া ম্যাডামের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কথাগুলো ফুলটা তোমার কাছেই আছে তুমি হয়তো খুঁজে পাচ্ছ না বলেই এক টানে হিমির চুলগুলো খুলে ফেলে কোবার ভেতর থেকে সেই কালো ফুল হিমির কোলের ওপর এসে পড়ে আজকে সে উঠে দাঁড়াতে চায় আর তখনই হাত ধরে শক্ত করে তাকে বসিয়ে দেয় সেই মহিলা তার চোখ এখন লৌহ কঠিন হিমির শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে সে কেঁদে বলে ওঠে এই ফুল আমি চাই না আপনি নষ্ট করে দিন মুক্তি দিন আমি আর বাঁচতে চাই না আমি তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম দেখতে চেয়েছি তুমি ফুলটা ওদের দিতে চাও কি না তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ একে রক্ষা করার জন্য এত কষ্ট সহ্য করলে এখন হয় একে বিনষ্ট করবে আর না হয় এর গোলাম হয়ে সারা জীবন বাঁচবে কিন্তু আমি কেন মহিলার মুখে স্মিত হাসি খেলে যায় এই প্রশ্ন তো আমিও জিজ্ঞেস করতে পারি আমি কেন হিমি আমরা জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এমন এক জায়গায় অবস্থান করি যাদের সেভাবে কোনো জন্ম নেই মৃত্যু নেই শুধু খোলস ত্যাগ আমি তনয়া তুমি মনে আছে তো তোমার বাবা তোমায় এক অনাথাশ্রম থেকে নিয়ে এসছিলেন কেউ তোমার আসল পরিচয় জানে না আমরা ছড়িয়ে আছি সারা বিশ্বে সময় আসলে আমাদের ভিতরে আপনি আপনি ডাইনি সত্তা জাগ্রত হয় আর না হলে শক্তি বিনিময় জেগে ওঠে তারপর সে তো ঈশ্বরের ভাবনা আমরা আমাদের কাজ করে যাই আমরা ভালো নই আবার খারাপ নই ধরে নাও এখন তুমি যেখানে আছো সেখানে সময় থমকে আছে আমাদের কোনো কিছুকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই আমাদের কাছে কেউ আসলে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি মাত্র আপনি কি এত প্রশ্ন করার সময় নেই হিমি আমি নিজেই জানি না অনেক প্রশ্নের উত্তর যা বলছি মন দিয়ে শোনা হেমি মহিলার মুখে থেকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে এখন তাকে দেখতে কুড়ি পঁচিশ বছরের মেয়ের মতো লাগছে মাথা চুলটা ভালো করে বেঁধে নেয় হাতে ধরা কালো ফুল ওই মহিলার নামটি পর্যন্ত জানা হয়নি ও যে কখন সেই চেনা গঙ্গার ঘাটে ফিরে এসেছে তা টেরও পায়নি হেমি এখন জানে এই ফুলটা আর কিছুই নয় শয়তানের প্রাণ ভোমরা এক সময় তনয় ম্যাডামের কাছে এই ফুলটা সুরক্ষিত ছিল তাই একে রক্ষা করার জন্যই এই ফুলটা হেমির শরীরের মধ্যেই লুকিয়ে রেখে দেয় বারবার তাই বলে দেয় সময় আসলে ও সবই বুঝতে পারবে হেমি কতবার চুল বেঁধেছে কিন্তু ফুলটা কখনোই ওর হাতে আসেনি আগের মতো দমচাপা ভয়টা এখন আর নেই একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস কাজ করছে হিমির মধ্যে আজ আর কোনো ভয় নেই হিমি জানে তার কাজ সম্পূর্ণ না হলে তার মুক্তি হবে না রাস্তায় উঠে আসতেই বৃদ্ধার উপস্থিতি আশেপাশে অনুভব করে হিমি পাক খাওয়া বাতাস আর ধুলোর ঝড় ওর চারপাশে ঘুরতে থাকে হেমি বুঝতে পারে আজকে একটা কিছু হতে চলেছে সেই ছোড় হাওয়াটা ওকে টানতে টানতে নিয়ে যায় একটা অজানা অচেনা রাস্তার দিকে ও জানে এখন চেষ্টা করলেও নিজের শরীরটাকে নিজের বসে রাখতে পারবে না হাতের মধ্যে ফুলটা শক্ত করে ধরা বাতাসটা থেমে যায় একটা পুরনো বাড়ির সামনে সেই চেনা গন্ধটা নাকে এসে ছাপটা মারে এই গন্ধটা তার খুব পরিচিত আজ মাস কয়েক ধরে যখন রাতে স্বপ্নের মধ্যে সে নিজেকে আবিষ্কার করত একটা পুরনো বাড়ির অন্ধকার ঘরে তখন সবসময় এই গন্ধটাই সে অনুভব করত দরজা খুলে সে এগিয়ে যায় বাড়ির ভেতরটা খুটখুটে অন্ধকার তবু দেখতে অসুবিধে হয় না হেমি বুঝতে পারে ওর পেছনে আরও অনেকজন আছে তারা শত্রু না মিত্র তা হেমি জানে না কিন্তু তাদের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করে 
হাতে ধরা ফুলটা এবার গরম হয়ে উঠেছে হয়তো সে বুঝতে পেরেছে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে একটা ঘরের সামনে এসে সে দাঁড়ায় ঘরের দরজা হাট করে খোলা অন্ধকারটা একটা কোণের দিকে আরও বেশি জমে রয়েছে সেই অন্ধকার থেকে একটা খড়খড় শব্দ আসছে হেমি জানে ওইখানেই লুকিয়ে আছে শয়তানটা মাঝরাত না হলে সে বেরিয়ে আসতে পারবে না হাত খড়িতে দেখে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ তার মানে আরো পনেরো মিনিট সময় আছে হঠাৎ করেই হেমিকে কেউ যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে দেয় পেছন থেকে সেই পরিচিত দুটো হাসির শব্দ নীল আর সেই বৃদ্ধা বৃদ্ধা সেই খলখলে শব্দে বলে আমি জানতাম আমি জানতাম তুই ফুলটাকে নিয়ে আসবি আমাদের কোন ধর্ম নেই আমরা শুধু মুক্তি দাও আমাদের মুক্তি দা হেমি খেয়াল করে নীলের শরীরটা এবার কেমন একটা অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে নিল একটা মানুষের শরীরে একটা ছাগলের মাথা সব ধর্মের শয়তান একত্র হয়েছে নীলের শরীরে চতুর্দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসছে ওর দিকে আর শরীরটা ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে হেমির হাতের ফুলটা আরও গরম হয় এত ঠান্ডা লাগছে তার যে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ঠোঁট ফেটে গেছে কায়ের চামড়া ফেটে সেখান থেকে রক্ত বেরোনো শুরু হয়েছে তবু দু হাতে ফুলটাকে চেপে ধরে সে অন্ধকার কোন থেকে সেই ছায়াটা এবার হামা করে দিয়ে বেরিয়ে আসে হেমির থেকে কিন্তু আজ সে তাকে সচ্ছা সঙ্গিনী করতে চায় না সেই অন্ধকার ছায়াটা নীলের পায়ের কাছে কুটি মেরে বসে যেন কোনো কুকুর তার মালিকের কাছে একটু আদর চাইছে নীলের শরীরটা এখন তিন মানুষ লম্বা তিন দিকে তিনটে মাথা বেরিয়েছে নারী পুরুষের মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসছে কোথা থেকে নীল হাত দুটো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে বিশ্ব চরাচরে কত প্রাণ জন্ম মৃত্যুর মাঝে ঝুলে রয়েছে তারা মুক্তির জন্য তোমার দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ তোমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ওর আকার ধীরে ধীরে বৃহৎ আকার হচ্ছে হঠাৎ শরীরের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলো হিমি মাথার ভেতর কেউ বলে উঠল এই সময় আর দেরি করো না কত দিন পর সে শব্দটা শুনল তনয়া ম্যাডামের কণ্ঠস্বর যাও এগিয়ে যাও সেই মহিলার শব্দ যিনি ফুলটা খুঁজে দেন এক পা দুপা করে এগিয়ে আসে নীলের মুখের হাসিটা এখন চওড়া হচ্ছে পিঠের বিছনে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা অন্ধকারে ছিলিক দিয়ে ওঠে নীলের হাতে হেমি কাছে আসলেই ওর থেকে ফুলটা নিয়ে সেই ছুরিটা বিধিয়ে দেবে ওর বুকে আর তারপরেই ওর শরীরে প্রবেশ করবে সমস্ত অন্ধকারটা নিয়ে নতুন শরীরে বেঁচে উঠবে সে হেমি এগোতে এগোতে খেয়াল করে চারিদিক কুচি কুচি বরফে ভরে গেছে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে সেই ধোঁয়াশা না দিন না রাত সময়ের এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে সময় একেবারে নিঃসন ফুলটা হেমি নীলের দিকে সেটা এগিয়ে দিতেই 
তার শরীর থেকে শত শত নারী পুরুষ হাহাকার করে ওঠে ছক ছক করে ওঠে নীলের চোখ দুটো ফুলটা হাতে তুলে নেয় নীল তারপর অট্ট হাসি হেসে বলে যেদিন যেদিন তোমাদের ঈশ্বরকে বলেছিলাম তিনি জানিয়েছিলেন যেদিন তার দুটি সহ ইচ্ছায় এই অন্ধকারকে আমার হাতে তুলে দেবে তবে আমি আমার সমস্ত শক্তি ফিরে পাবো কোথায় আছো ঈশ্বর কোথায় আছো তোমার সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করার জন্য তোমার এই দূতের হাত থেকে আমি আমি অন্ধকারকে ফিরে পেয়েছি এবার এবার তোমার অবসান আর আমার উত্থান তুমি বড় পোকা কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হেমি নিজের চুল খুলে বের করে নিয়ে আসে আসল কালো ফুল গেঁথে দেয় নীলের নাভির মধ্যে আগুনের একটা ফুলিঙ্গ চিরিক করে বেরিয়ে আসে সেখান থেকে তারপর তাও তাও করে চলে ওঠে নীলের সারা শরীর চতুর্দিক থেকে ছুটে আসা কালো ছায়া মূর্তিগুলো ছিটকে যেতে থাকে নীলের শরীর থেকে ধীরে ধীরে শরীরটা ছোট হয়ে আসে ঠান্ডা ভাবটা কেটে গিয়ে এখন পরিবেশ আবার আগের মতো বাইরের দিকে তাকায় হেমি কুয়াশা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটছে নীলের শরীরটা ছোট হতে হতে একটা কালো মাংসে স্তূপে পরিণত হয়েছে মাটিতে শুয়েই সেটা বিকট চিৎকার করতে থাকে তারপর এক সময় স্তব্ধ হয়ে যায় এখন মাটিতে পড়ে রয়েছে সেই কালো ফুল হাত বাড়িয়ে তুলে আবার খোপার মধ্যে সেটাকে লুকিয়ে নেয় হিমি আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই বাড়িটা সে জানে ও সময়ের সেই অদ্ভুত ক্ষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে বর্তমানে ফুলটা এখন ওর কাছেই থাকবে আলোর মধ্যেই অন্ধকারকে লুকিয়ে রাখবে সে তনয় ম্যাডামের সব কথার অর্থ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে আলোর নিচে অন্ধকার আছে তোমার আলো ওরা সবাই দেখতে পেয়েছে হিমি তাই অন্ধকার ছুটে আসবে তোমার দিকে তুমি আলোর দিকে ছুটো অন্ধকারকে সরাতে না পারলে ওদের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিও আজ বাবার কথা আবার মনে পড়ে হিমির বাবা বলতেন ওর নামেই অনেক শক্তি লুকিয়ে হিমানী মাতা পার্বতীর আরেক নাম শত কষ্টকে নিজের মধ্যে ধারণ করে আলো ছড়িয়ে দেওয়া যার কাজ সেই তো আসল মা শত কষ্টের মধ্যেও সেই কালো ফুলকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে সাহায্য করবে তাদের যাদের কথা কেউ শোনে না যাদের কেউ দেখতে পায় না তারা আর কেউ নয় তারা টাইনি শেষ হলো আমাদের আজকের নিবেদন অনিন্দিতা নাথের লেখা ডাইনি গল্পের সূত্রধার গল্প পাঠ ও পর্ব পরিচালনায় আমি অর্ণব শব্দগ্রহণ ও আবহ সৃষ্টিতে স্টুডিও টোয়েন্টি ফাইভ এপিএস চন্দননগর স্ক্রিপ্টিংয়ে নীল হিমিত চরিত্রে বর্ণিষা তনায়ত চরিত্রে অর্পিতা ছোট বিশির চরিত্রে তৃষা মালতী দেবীর চরিত্রে পূজা বয়স্ক মহিলার চরিত্রে শিপ্রা নীলের চরিত্রে কৌশিক অচেনা মহিলার চরিত্রে আত্রেই এবং প্রচ্ছদ অঙ্কনে অভিব্রত আমরা আজ আমাদের পাশে পেয়েছি স্টোরি বাডিজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে বর্ণিশাকে এক ব্যাগ গপ্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে অর্পিতাকে এবং ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে ত্রিশাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ওদের চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রইল ডিসক্রিপশন বক্সে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আপনারা পাবেন ডিসক্রিপশন বক্সেই আমাদের আজকের নিবেদন সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত তাহলে আজকের মতো বিদায় আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ফিরে আসবো আমরা ততদিন প্লিজ টু কেয়ার টু স্টে টিউন্ড ধন্যবাদ